Ce sujet, un brin romantique pour terminer ce journal, quand la nostalgie de la carte postale vous tient. Il est vrai que de nos jours, le clavier est l'instrument d'écriture numéro un. Le stylo, le stylo n'intervient que pour l'appoint, même si j'en ai un dans la main. Même les listes de courses sont les faits sur les smartphones. Alors l'IFOP a interrogé les Français et le constat est accablant. Reportage de Delphine Schiltz. Moins d'un Français sur deux a couché des mots sur le papier ces douze derniers mois. Seul un jeune sur dix utilise plus son stylo que son clavier. Les cours, tout, tout est tapé à l'ordinateur. C'est vrai que c'est plus pratique, c'est plus rapide. Reste quelques reliques, comme les cartes postales, même si moins d'un Français sur deux en a posté une l'année dernière. Ah, les cartes postales, oui, j'aime bien en envoyer, oui. Et des lettres d'amour ah, oh, des lettres d'amour, non, c'est sur Internet, je l'ai fait. <rire> Mais si les Français écrivent moins à la main qu'il y a dix ans, paradoxe, un quart d'entre eux se disent attachés à l'écriture manuscrite. Une note de quelqu'un qui a écrit à la main, qui a signé, ça fait chaud au cœur. Des fois, tu as la nostalgie, tu relis, tu te replonges dans le temps. Une tendance qui s'accentue même chez les jeunes. J'avais arrêté d'écrire pendant assez longtemps, là je reprends et je trouve ça assez agréable. C'est l'écriture quoi, c'est quand même le passage de la préhistoire à l'histoire, donc c'est quand même nécessaire de l'entretenir. Un tiers de cette génération ultra numérisée se dit aujourd'hui attachée à l'écriture manuscrite.